హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ తెలుగు సరిత హియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ వీడియోలో మనం ఈ క్లాస్లో విటమిన్స్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే న్యూట్రిషన్స్ టాపిక్ అని బయాలజీలో టాపిక్ ఉంటుంది సో ఈ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ న్యూట్రిషన్స్ నుంచి ఎక్స్పెషలీ మనకి ఏంటంటే విటమిన్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ విటమిన్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది ఓకే టూ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి సో ఆ విటమిన్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటి సోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది సో ఇవన్నీ ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే విటమిన్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనం ఏంటంటే ఆ విటమిన్ టాపిక్ నుంచి ఫోర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విటమిన్ అనుకోండి ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి తర్వాత విటమిన్ సోర్సెస్ అంటే లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏ పదార్థాల నుంచి విటమిన్ ఏ అనేది మనకు లభిస్తుంది థర్డ్ థింగ్ ఫంక్షన్ తెలియాలి అంటే ఆ విటమిన్ ఏ మన బాడీలో ఉండడం వల్ల జరిగే ఫంక్షన్ ఏంటి అది చేసే పని ఏంటో తెలియాలి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే డెఫిషియన్సీ ఒకవేళ ఆ విటమిన్ మన గాని ఆ పర్టికులర్ విటమిన్ లేకపోతే తక్కువ అయితే ఏ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతాం సో దాని యొక్క డెఫిషియన్సీ ఏంటో తెలియాలి సో ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ కన్నా మనం ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ విటమిన్ టాపిక్స్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే దీని మీద మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో చూద్దాం విటమిన్స్ సో స్టడీ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఈస్ కాల్డ్ విటమినాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఇస్ విటమిన్స్ ఈస్ కాల్డ్ విటమినాలజీ ఓకే సో ఈ విటమినాలజీ గ్రీక్ వర్డ్ అనమాట విటమిన్ అనేది ఏ వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ విటమిన్స్కి విటమిన్ అనే పేరు పెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఫంక్ అండి ఫంక్ అనే సైంటిస్టు నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో విటమిన్స్కి ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ విటమిన్ కా విటమిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే సో ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే బెరిబెరి అనే ఒక డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఓకే బెరిబెరి అనే డిసీజ్ వచ్చి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఏంటంటే చాలామంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ తగ్గిపోయి అందరూ చనిపోతూ ఉంటే అసలు ఆ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తే ఏమైందంటే బీ వన్ విటమిన్ ల్యాక్ ఆఫ్ బీ వన్ విటమిన్ వల్ల బెరిబెరి అనే డిసీజ్ వచ్చింది ఈ బీ వన్ విటమిన్ వచ్చేసి సో రైస్లో ఉంటుంది కదా తౌడు ఓకే రైస్ మీద సో ఒరైజా సటైవా ఉంది కదా దాని మీద దాని మీద బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ ఉంటుంది సో దాన్నే మనం తౌడు అనేసి చెప్పుకుంటాం ఓకే ఆ లేయర్లో బీ విట బీ వన్ విటమిన్ పోవడం వల్ల ఏమైందంటే బెరిబెరి అనే డిసీజ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట ఇట్లా మనకి అలా కనుక్కొని సో ఏవో సంథింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ కాకుండా ఇంకేదో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని కనుక్కొని సో అవి విటమిన్స్ అని కనుక్కొని విటమిన్స్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఆ విటమిన్స్ని ఏంటంటే కొన్ని రకాలుగా డిస్క్రైబ్ చేసి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకోవాలి బేసిక్గా విటమిన్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటుంది విటమిన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యాట్ ఓకే డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంటంటే క్రొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ నెక్స్ట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ హెచ్ టూ ఓ వాటర్లో కరిగే విటమిన్స్ ఏంటివి సో ఫ్యాట్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుందాం సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కొలెస్ట్రాల్ ఆల్కహాల్ని మనం కొలెస్ట్రాల్ అంటాం ఫ్యాట్ అంటాం కదా సో డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యాట్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ కరుగుతాయి అండ్ వాటర్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అవుతాయి సో మన యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అంటే ఏంటంటాం వాటర్ని చెప్పుకుంటాం కదా సో వాటర్ హెచ్ టూ ఓ ఏంది అంటే యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అనమాట ఇట్లా మనకి వాటర్లో కొన్ని విట విటమిన్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అవుతాయి ఫ్యాట్లో కొన్ని విటమిన్స్ డిజాల్వ్ అవుతాయి సో ఫ్యాట్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ అండ్ కే విటమిన్ ఓకే ఏ డిఈకే ఈ ఫోర్ విటమిన్స్ ఫ్యాట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి మరి వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్స్ ఏంటంటే బి విటమిన్ అండ్ సి విటమిన్ బి విటమిన్ ఇన్ ద సెన్స్ బి కాంబినేషన్లో ఉన్న అన్ని విటమిన్స్ కూడా వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి బి కాంబినేషన్లో మనకి ఏ విటమిన్స్ ఉన్నాయండి లైక్ బీ వన్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం బీ టూ బీ త్రీ బీ ఫైవ్ బీ సిక్స్ అండ్ బీ సెవెన్ అండ్ బీ నైన్ బీ టువెల్వ్ ఓకే ఈ అన్ని విటమిన్స్ ఏంటంటే బీ కాంబినేషన్లో ఉన్న విటమిన్స్ వీటిని బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అని కూడా అంటాం
ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ శాస్త్రీయ నామం దాని తర్వాత సోర్సెస్ అవి లభించే ఆహార పదార్థాలు దాని తర్వాత ఫంక్షన్ అది బాడీలో ఏం పనిచేస్తుంది దాని తర్వాత డెఫిషియన్సీ డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ఓకే ఈ నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి విటమిన్స్లో ఫస్ట్ విటమిన్ ఏలో విటమిన్ ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే ఏంటండి రెటినాల్ విటమిన్ ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి రెటినాల్ దీన్నే మనం యాంటీ జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ అని కూడా అంటాం ఏం విటమిన్ యాంటీ జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ ఓకే ఇవి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సోర్సెస్ విటమిన్ ఏ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏంటి సో బాగా చూడండి క్యారెట్ క్యారెట్ నుంచి వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం పపాయ పపాయ ఫ్రూట్ నుంచి వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం స్పినాచ్ స్పినాచ్ అనేది ఒక కర్రీ లీఫ్ బచ్చలి కూర అంటాం తెలుగులో ఇందులో నుంచి ఏ విటమిన్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం మిల్క్లో నుంచి కూడా ఏ విటమిన్ వస్తుంది అండ్ లివర్ లివర్లో నుంచి కూడా ఏ విటమిన్ వస్తుంది ఓకే సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మిల్క్లో ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ సి విటమిన్ రిమైనింగ్ అన్ని విటమిన్స్ మిల్క్లో ఉంటాయండి ఎక్సెప్ట్ సి సి తప్ప లైక్ ఏ ఉంటుంది డి ఉంటుంది ఈ విటమిన్ ఉంటుంది కే విటమిన్ ఉంటుంది బి కాంబినేషన్లో అన్ని బి విటమిన్ కూడా మనకు మిల్క్లో ఉంటుంది సి మాత్రం ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు అన్ని విటమిన్స్ ఎక్సెప్ట్ సి అన్ని విటమిన్ సోర్సెస్ కింద మనం ఏంటంటే బ్లైండ్గా మిల్క్ రాసేయచ్చు మిల్క్లో అన్ని విటమిన్ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ సి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకొకటి క్యారెట్ మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది కదా సో క్యారెట్ ఎందుకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే క్యారెట్లో ఏంటంటే బీటా కెరోటిన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది బీటా కెరోటిన్ ఈ బీటా కెరోటిన్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల క్యారెట్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది అంటే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ వైట్ కలర్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి లాక్టోజ్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ ఉండడం వల్ల అని చెప్పుకుంటాం కదా టమాటో రెడ్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఉండడం వల్ల అని చెప్పుకుంటాం కదా అట్ ది సేమ్ టైం క్యారెట్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే బీటా కెరోటిన్ అనే పిగ్మెంట్ క్యారెట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇంకొకటి సో మన యూనివర్స్లోనే ప్రపంచంలోనే విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థం ఏది అంటే క్యారెట్ అండి ఓకే రిచ్ ఇన్ ఏ విటమిన్ రిచ్ ఇన్ ఏ విటమిన్ అంటే ఏది క్యారెట్ క్యారెట్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పప్పాయ అన్నాం కదా పప్పాయ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అనమాట ఈ పప్పాయలో కూడా విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది పప్పాయ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ బాగా అవుతుంది విటమిన్ ఏ ఎక్కువ వస్తుంది స్కిన్ బాగా షైనింగ్ ఉంటుంది హెయిర్ కూడా బాగా గ్రోత్ ఉంటుంది డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా క్లియర్ అవుతాయి ఫీమేల్స్లో మెన్సురేషన్ సైకిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కూడా క్లియర్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్పినాచ్ స్పినాచ్ అంటే బేసిక్గా కర్రీ లీవ్స్ ఆకుకూరలు తింటే బ్లడ్ బాగా వస్తుంది ఓకే అని అందరు చెప్తారు విటమిన్ బాగా వస్తుంది అనేసి సో విటమిన్ ఏ స్పినాచ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఈ క్రింది వానిలో విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థం ఏది అని అడిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్యారెట్ పపాయ స్పినాచ్ లివర్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా మనకు క్యారెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే యూనివర్స్లోనే విటమిన్ ఏ క్యారెట్లు ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా అలా కాకుండా క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా వెజిటబుల్ అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ క్యారెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్యారెట్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ అలా కాకుండా క్వశ్చన్లో ఫ్రూట్ అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పప్పాయ అవుతుంది ఓకే ఎందుకు పప్పాయ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్రూట్ అనేది పప్పాయ కదా క్యారెట్ పప్పాయనా కాదు అదొక వెజిటబుల్ స్పినాచ్ కూడా అది కర్రీ లీఫ్ అది కూడా ఫ్రూట్ కాదు ఓకే లివర్ కాదు మిల్క్ కాదు అక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పప్పాయ అవుతుంది అదే క్వశ్చన్లో కర్రీ లీఫ్ అడిగితే స్పినాచ్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మనం చదవాలి క్వశ్చన్లో ఏం అడగకుండా డైరెక్ట్గా మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది అని అడిగితే లైక్ సారీ పదార్థం ఏది అని అడిగితే అప్పుడు క్యారెట్ అని మనం టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఏమిచ్చారో చదివి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే వెజిటబుల్ అయితే క్యారెట్ ఫ్రూట్ అయితే పప్పాయ కర్రీ లీఫ్ అయితే స్పినాచ్ ఇట్లా విటమిన్ ఏ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ విటమిన్ ఏ మన బాడీలో ఉండడం వల్ల దీని దీని నుంచి వచ్చే ఫంక్షన్ ఏది అంటే సో ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓవర్కమ్ అవుతాయి అంటే కంటి చూపు బాగా కనిపిస్తుంది కళ్ళకు సంబంధించిన డిసీజెస్ ఏమీ రాకుండా ఉంటుంది ఓకే ఐ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బాడీ డెవలప్మెంట్కి బాడీలో బోన్స్ మజిల్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతాయి శరీర పెరుగుదలకు కూడా విటమిన్ ఏ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది 
ఓకే ఎముకలు గట్టిగా ఉండడానికి కూడా బోన్ స్ట్రెంగ్ కోసం కూడా విటమిన్ ఏ అనేది యూజ్ అవుతుంది స్కిన్ షైనింగ్ ఉండడానికి హెయిర్ గ్రోత్ ఉండడానికి కూడా విటమిన్ ఏ అవసరం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు స్కిన్ మీద వైట్ కలర్ మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి సో విటమిన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం కదా విటమిన్ ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటే అలా వస్తాయి అనమాట సైట్ రావడం ఓకే కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రావడం ఇట్లాంటి డిసీజెస్ అన్నీ మనకు ఈ ఫంక్షన్ అంతా కూడా ఏ విటమిన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ డెఫిషియన్సీ చూద్దాం డెఫిషియన్సీ ఏంటి అంటే డిసీజెస్ ఏమొస్తాయి అంటే నిక్టోలోపియా ఓకే నిక్టోలోపియా అండ్ యాంటీ జిరాప్తాల్మియా యాంటీ జిరాప్తాల్మియా సో నిక్టోలోపియా అండ్ యాంటీ జిరాప్తాల్మియా అనే రెండు డిసీజెస్ వస్తాయి యాంటీ జిరాప్తాల్మియా కాదు లైక్ చూడండి జిరాప్తాల్మియా అనేది ఒక డిసీజ్ నేను ఆల్రెడీ సైంటిఫిక్ నేమ్ చెప్పేటప్పుడు యాంటీ జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ అన్నాము అన్నా కదా దీని సైంటిఫిక్ నేము ఎందుకు యాంటీ జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ అన్నానంటే ఇది జిరాప్తాల్మియా అనే డిసీజ్ రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని నేను యాంటీ జిరాప్తాల్మియా విటమిన్ అని చెప్తాను నిక్టోలోపియా డిసీజ్ అంటే ఏంటి అంటే రేచికటి దీన్నే మనం డార్క్ బ్లైండ్నెస్ అని చెప్పుకుంటాం డార్క్ బ్లైండ్నెస్ రేచికటి దేనివల్ల వస్తుంది అంటే విటమిన్ ఏ తక్కువైతే వస్తుంది దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే నిక్టోలోపియా ఇంకొకటి ఉందండి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఓకే కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంది కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే జెనెటికలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ సో పేరెంట్స్కి గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఉంటే ఏమవుతుందంటే సో జెనెటికలీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మనకు లైక్ ఏం కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనే డిసీజ్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి సో గ్రీన్ కలర్కి రెడ్ కలర్కి డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తించలేరంట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జిరాప్తాల్మియా జిరాప్తాల్మియా డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే సో కళ్ళల్లో లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఉంటాయా ఈ లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఐ టీయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే ఐ టీయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఐ ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెట్గా ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ ఐ టీయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఏ విటమిన్ తక్కువైతే ఐ టీయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు లాక్రిమల్ గ్లాన్స్ అని ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాయి అప్పుడు ఐ మొత్తం ఏమవుతుందంటే డ్రై అవుతుంది డ్రై అయిపోయి పైన రెటినాల్ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఆ రెటినాల్ లేయర్ ఏమవుతుందంటే లేయర్గా ఊడిపోతుంది అప్పుడు మనకేంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం చూసే ఆబ్జెక్టు మన రెటినాల్ మీద పడదు సో రెటినాలే కదా ఆబ్జెక్ట్ని కార్నియా వరకు పంపించి మనకు కనిపించేలా చేసేది ఓకే అప్పుడు కార్నియాకి ఏమవుతుందంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యి డ్రై అయ్యి కార్నియా అనేది ఒక బ్లస్ టైప్ విచ్యుత్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా మనకేమవుతుందంటే పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది రెటినా ఊడిపోవడం వల్ల పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది దాన్నే మనం జిరాప్తాల్మియా డిసీజ్ అని చెప్తాం దీన్నే తెలుగులో పొడి కళ్ళు అని కూడా చెప్తాం ఓకే ఐ టీయర్స్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోవడం వల్ల రెటినాలు ఊడిపోవడాన్ని ఏం చెప్తాం ఏం చెప్తాం పొడి కళ్ళు అనేసి చెప్తాం ఓకే ఐ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్సన్లోని ఐ నుంచి ఇంకో పర్సన్ లేకి ఏది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారంటే కార్నియా అండి కార్నియా తీసి ఈ ఐలో నుంచి తీసి ఆ ఐలో పెడతారు సో చనిపోయిన తర్వాత సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ లోపల కార్నియాను బయటకు తీసేయాలి ఓకే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ లోపు కార్నియాను బయటకు తీసేయాలి తర్వాత లేట్ అయితే తీసిన అది వేస్ట్ పని చేయదు ఇట్లా మనకు ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాట్లో కరిగే విటమిన్ డి విటమిన్ కదా డి విటమిన్ సో డి విటమిన్లో కూడా మనకు సైంటిఫిక్ నేమ్ ప్లస్ సోర్సెస్ ప్లస్ ఫంక్షన్ ప్లస్ డిసీజ్ ఈ నాలుగు తెలియాలి సైంటిఫిక్ నేమ్ విటమిన్ డి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి ఏంటి క్యాల్సిఫెరాల్ క్యాల్సిఫెరాల్ సో విటమిన్ డి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సన్షైన్ విటమిన్ అని కూడా అంటాం సన్షైన్ విటమిన్ దీన్నే ఫ్రీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం ఫ్రీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం సోర్సెస్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి సన్ నుంచి వస్తుంది సూర్యుడి నుంచి మనకు విటమిన్ డి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సన్షైన్ విటమిన్ అన్నాం సో సూర్యుడు ఏం డబ్బులు తీసుకొని ఇవ్వడు కదా సో ఫ్రీగానే ఇస్తాడు కాబట్టి దీన్ని ఫ్రీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం సన్ షైన్ నుంచి విటమిన్ డి వస్తుందంటే సన్ ఏం విటమిన్ డి క్యాప్సూల్స్ ఇవ్వడండి మనకు విటమిన్ డి ఎలా వస్తుంది అంటే సో మన స్కిన్ ఉంటుంది కదా ఈ స్కిన్ కింద ఒక అడిపోజ్ లేయర్ ఉంటుంది ఈ అడిపోజ్ లేయర్ కింద ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది అనమాట సన్ లైట్ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతామో ఆ సన్ లైట్కి ఆ కొలెస్ట్రాల్ మొత్తం కరిగి ఏమవుతుందంటే విటమిన్ డిగా కన్వర్ట్ అయ్యి మన బాడీకి ఇస్తుంది ఆ సన్ లైట్ కూడా మనం ఏంటి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓకే దాని రేస్ యొక్క కెపాసిటీ ఎలక్ట్
విటమిన్ డి ఫంక్షన్ ఏంటి ఇది ఏం పని చేస్తుంది అంటే విటమిన్ డి మన బాడీలో బోన్ స్ట్రెంగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది బోన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి మజిల్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి విటమిన్ డి అనేది అవసరం అవుతుంది ఓకే సో చిన్నపిల్లల్ని కూడా ఏమవుతుందంటే అర్లీ మార్నింగ్ ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు పిల్లలు పెరగాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళల్లో ఉన్న బోను మజిల్ పెరగాలి బోను మజిల్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ బాడీలో గ్రోత్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి విటమిన్ డి దేనికి అవసరం బాడీ డెవలప్మెంట్కి అవసరం బాడీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇందులో మనకు బోన్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ మజిల్ బోన్ స్ట్రెంగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మన బాడీలో బోన్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఓకే ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోన్ అనేది ఇట్లా బ్రేక్ అవుతుంది కదా వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ బోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని అంత కదా అతుక్కునే కెపాసిటీ దానికి ఉంటుంది అది దాని క్యారెక్టర్ మరి మనం ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎందుకు వెళ్తామంటే డాక్టర్ దగ్గరికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా పడితే అలా అతుకున్నది అనుకోండి ఈ కార్నర్ వచ్చి ఈ కార్నర్లో ఈ కార్నర్ వచ్చి ఈ కార్నర్లో అతికేసుకుంది అనుకోండి ఏమవుతుంది మనం నడిచేటప్పుడు రెండు కార్నర్స్ తగిలి ఏమవుతుంది అంటే లైట్గా డిస్టర్బెన్సెస్ ఆ పెయిన్ అనేది వస్తుంది అలా రాకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేస్తారు రెండు బ్రేకేజ్ అయిన బోన్స్ని ఒకే దగ్గర పెట్టి బాగా కట్ వేస్తారు కదా సిమెంటిక్ కట్ లాగా సో కొన్ని రోజులు బెడ్ రెస్ట్ కావాలంటారు నడవద్దు అంటారు మూమెంట్ ఉండొద్దు మొబిలిటీ ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఆ బోన్ అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అదంతా కదే లైక్ ఏంటంటే అటాచ్ అవుతుంది ఓకే అలా కట్టేసిన తర్వాత రెస్ట్లో ఉండమని చెప్పి మనకి ఏమి ఇస్తారు డి కాంబినేషన్లో విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తారు డి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అది వేసుకుంటే బోన్ అనేది ఇంకా తొందరగా అతుక్కుంటుంది అలాగా ఓకే మజిల్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిసీజ్ ఏమొస్తుంది ఒకవేళ డి విటమిన్ బాడీలో తక్కువైతే రికెట్స్ రికెట్స్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆస్టియోమలేషియా ఆస్టియోమలేషియా రికెట్స్ ప్లస్ ఆస్టియోమలేషియా ఈ రెండు డిసీజెస్ మనకు విటమిన్ డి తక్కువైతే వస్తుంది రికెట్స్ ఆస్టియోమలేషియా రెండు సేమే బట్ రికెట్స్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో కిడ్స్లో వస్తుంది ఆస్టియోమలేషియా అనేది పెద్దవాళ్ళు అడల్ట్స్లో వస్తుందండి ఓకే డి రికెట్స్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది ఆస్టియోమలేషియా అనేది పెద్దవాళ్ళల్లో వస్తుంది సో డి విటమిన్ ల్యాక్ ఆఫ్ డి విటమిన్ వల్ల రికెట్స్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో బోన్ అంతా ఏమవుతుందంటే బ్రిటిల్ నేచర్కి వచ్చేస్తుంది అంటే బోన్లో ఉన్న కాల్షియం పాస్పరస్ కంటెంట్స్ మొత్తం తగ్గిపోయి బోన్ అనేది ఇట్లా వించితే విరిగిపోతుంది ఓకే స్మూత్ అయిపోతుంది బ్రిటిల్ అయిపోతుంది పెలుసుతనం వచ్చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకు మజిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉండదు బోన్స్ అన్నీ ఇలా బయట కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే మన రిప్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి డిసీజెస్ని మనం రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియోమలేషియా అంటాం రికెట్స్ అయితే కిడ్స్కి ఆస్టియోమలేషియా అయితే అడల్ట్స్కి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు ఈ విటమిన్ విటమిన్ ఈ విటమిన్ ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ టోకోఫెరాల్ టోకోఫెరాల్ సో దీన్నే మనం యాంటీ స్టెరిలిటీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం యాంటీ స్టెరిలిటీ విటమిన్ ప్లస్ దీన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే బ్యూటీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం బ్యూటీ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం ఏంటి టోకోఫెరాల్ ప్లస్ యాంటీ స్టెరిలిటీ విటమిన్ ప్లస్ బ్యూటీ విటమిన్ సోర్సెస్ ఈ విటమిన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విటమిన్ ఏ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆల్ డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి వస్తుంది అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే డేట్స్ ఓకే డ్రై గ్రేప్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ ఏ వస్తుంది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నుంచి కూడా విటమిన్ ఏ వస్తుంది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నుంచి విటమిన్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ కాటన్ సీడ్స్ ఆయిల్ నుంచి కూడా కాటన్ సీడ్స్ ఆయిల్ నుంచి విటమిన్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ నట్స్ నుంచి కూడా మనకు గ్రౌండ్ నట్స్ నుంచి కూడా విటమిన్ ఏ వస్తుంది ఓకే ఇంకా మనకు మిల్క్లో ఉంటుంది లివర్లో ఉంటుంది అది కామన్ లివర్లో కూడా విటమిన్ ఏ అనేది ఉంటుంది ఇవి సోర్సెస్ దీని ఫంక్షన్ ఏంటి ఇది ఏం చేస్తుంది బాడీలో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ బ్లడ్ని బాగా ప్రొడక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండి బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ అందుకే డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే బ్లడ్ బాగా వస్తుంది ఓకే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తింటే కూడా కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ అవుతుంది బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఏమవుతాయంటే బాగా అవుతాయి అనమాట ఇంకా ఈ విటమిన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే స్కిన్ అనేది బాగా షైనింగ్ ఉంటుంది స్కిన్ షైనింగ్ ఉంటుంది హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగా ఉంటుంది సో అందుకే మనం హెయిర్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ వేసుకోవడం ఓకే స్కిన్కి ఏమైనా లోషన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ అప్లై చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో దీనివల్ల ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అన
స్టెరిలిటీ డిసీజ్ దీన్నే మనం వంధ్యత్వం అంటాం రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ డెవలప్మెంట్ సరిగా లేకపోతే ఆ డిసీజ్ని మనం ఏమంటామంటే స్టెరిలిటీ అని చెప్తాం ఫీమేల్స్లో అయితే ఏమవుతుంది రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ కన్నా సరిగా రిలీజ్ అవ్వకపోతే అంటే టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ సరిగా రిలీజ్ అవ్వక స్పోమ్స్ రిలీజ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటే స్టెరిలిటీ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఫీమేల్స్లో అయితే కనుక ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ కన్నా తక్కువ రిలీజ్ అయితే స్టెరిలిటీ వస్తుంది అంటే మెన్సురేషన్ సైకిల్లో ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ జైగోట్ ఫార్మేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పిండ ప్రతిష్టాపన జరగడం ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ అవ్వకపోతే సో దాన్నే మనం స్టెరిలిటీ డిసీజ్ వంధ్యత్వం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం ఈ కొంతమంది ఉంటారు ట్రాన్స్జెండర్స్ సో వీళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్గా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతారంటే ఈ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఓకే కొన్ని సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు లైక్ మేల్స్ అనుకోండి ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాయిస్లో పిచ్చి చేంజ్ అవ్వడం బియర్స్ మస్ట్ చేసి రావడం ఇలాంటివి ఫీమేల్స్ అయితే మెన్సురేషన్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వడం బ్రెస్ డెవలప్మెంట్ బాడీలో డెవలప్మెంట్ వాయిస్ పిచ్ చేంజ్ అవ్వడం సిగ్గుపడ్డం ఇట్లాంటివి ఫీమేల్స్కి ఉంటాయి ఇవన్నీ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ సో హార్మోన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయో సో ఫీమేల్స్లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన హార్మోన్స్ మేల్స్లో కన్నా రిలీజ్ అవుతాయి మేల్స్లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన హార్మోన్స్ ఫీమేల్స్లో కన్నా రిలీజ్ అయితే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి అంటే మేల్స్ ఫీమేల్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫీమేల్స్ కూడా మేల్స్ లాగా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఓకే చెస్ట్ మీద హెయిర్ గ్రోత్ రావడం ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని వీళ్ళు ఏమవుతారంటే ట్రాన్స్జెండర్స్గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటారు కదా ఎందుకు అంటే ఈ ఈ విటమిన్ తక్కువ వల్ల ఈ సెక్షువల్ హార్మోన్స్ సరిగా రిలీజ్ కాకపోవడం వల్ల ఈ స్టెరిలిటీ అనే డిసీజ్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఇది స్టెరిలిటీ మనకు డిసీజ్ ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది బేసిక్గా ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత ఎరిత్రోసైడ్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత వన్ ట్వంటీ డేస్ కదా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈ వన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి ఎయిటీ డేస్కి పడిపోతుంది ఓకే వన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి ఎయిటీ డేస్కి అంటే ఎయిటీ డేస్లోనే ఆర్బీసీ సెల్స్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి అంటే ఎయిటీ డేస్లో చచ్చిపోతే ఎయిటీ డేస్ నుంచి మళ్ళీ కొత్త ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి కదా ఓకే అంటే బ్లడ్ అకౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది తగ్గినప్పుడు రక్తహీనత ఎనీమియా ఇట్లాంటి డిసీజెస్ కూడా మనకు ఏ విటమిన్ తక్కువ అవడం వల్ల మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఓకే ఇది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కే విటమిన్ కే విటమిన్ సో కే విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఫిల్లోక్వినోన్ అండి ఫిల్లోక్వినోన్ దీన్నే మనం యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ దీన్నే యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అని కూడా చెప్తాం నెక్స్ట్ సోర్సెస్ విటమిన్ కే ఎందులో నుంచి వస్తుంది ఆల్ కర్రీ లీవ్స్ నుంచి విటమిన్ కే వస్తుంది ఆల్ కర్రీ లీవ్స్ నుంచి ఓకే కర్రీ లీవ్స్ నుంచి విటమిన్ కే వస్తుంది ఇంకా లివర్ నుంచి కూడా విటమిన్ కే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం లివర్ లివర్లో ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ కే విటమిన్ ఫ్యాట్లో డిజాల్వ్ అయ్యే అన్ని విటమిన్స్ కూడా లివర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ మిల్క్లో ఉంటుందని కూడా చెప్పాం కదా నెక్స్ట్ ఎగ్లో కూడా కే విటమిన్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం కౌ మిల్క్ ఆవు పాలల్లో ఎక్కువగా విటమిన్ కే ఉంటుంది ప్లస్ పెద్ద పేగు లార్జ్ ఇంటస్టైన్ లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఎందుకండి విటమిన్ కే ఉంటుంది లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఈకోలై అనే బ్యాక్టీరియా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఉండే ఏం చేస్తుంది అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటాం మనము ప్లస్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఈకోలై బ్యాక్టీరియా లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఉంటుంది లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఉండి కే విటమిన్ని బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ని బాడీకి ఫ్రీగా రిలీజ్ చేస్తుంది అది మనకు విటమిన్స్ని ఫ్రీగా రిలీజ్ చేసినందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఫుడ్ని షెల్టర్ని ఫ్రీగా ఇస్తాం ఇట్లా లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అనమాట హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా అందుకే మనం కే విటమిన్ని లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం ఎందుకు లార్జ్ ఇంటస్టైన్లో ఈకోలే బ్యాక్టీరియా అనేది విటమిన్ ఈ కేని మనకు రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ఇవి సోర్సెస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫంక్షన్ ఇది బాడీలో ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ క్లాట్ చేసే బాడీలో బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి ఆ బ్లీడింగ్ని స్టాప్ చేసే విటమిన్ ఏది అంటే కే విటమిన్ బ్లడ్ని క్లాట్ చేస్తుంది అండి బ్లడ్ క్లాట్ చేస్తుంది ఓకే చూడండి బాడీలో బ్లడ్ క్లాట్ చేసే ప్రోటీన్స్ ఏవి అని అడిగితే ఫైబ్రినోజన్ ప్రతాంబ్రిన్ బాడీలో బ్లడ్ని క్లాట్ చేసే వైటమిన్ ఏది అంటే కే వైటమిన్ బాడీలో బ్లడ్ని
ఈ హీమ హీమో హెచ్ఈఎంఏ హెచ్ఈఎంఓ ఓకే ఈ వర్డ్స్ అన్నీ ఈ రిలేటెడ్ హెమటాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్ టర్మినాలజీ సో హెమరేజియా అంటే ఏంటంటే బాడీలో బ్లడ్ కన్నా తక్కువైపోతాయి బాడీలో ఎప్పుడు బ్లడ్ తక్కువ అవుతుంది ఏదైనా ఇంజురీ అయినప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు సర్జరీస్ అయినప్పుడు బ్లడ్ కన్నా బాగా బయటకు పోతే బాడీలో బ్లడ్ తక్కువైపోతుంది అందుకే అన్నాం దీన్ని మనం యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా ఎందుకు యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అన్నామంటే బ్లీడింగ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్లీడింగ్ని స్టాప్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అన్నాం ఇంకా దీన్ని యాంటీ హెమరేజియా విటమిన్ అని కూడా అనొచ్చు యాంటీ హెమరేజియా ఎందుకు యాంటీ హెమరేజియా అన్నామంటే హెమరేజియా అనే డిసీజ్ని రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి యాంటీ హెమరేజియా విటమిన్ అని కూడా మనము దీన్ని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇట్లా మనకు ఏమవుతుందంటే డెఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది అందుకే మనకు సర్జరీస్ చేసినప్పుడు ఓకే ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా విటమిన్ కే ఇంజక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అనస్తీషియాతో పాటు విటమిన్ కే ఎందుకంటే బ్లడ్ని క్లాట్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్లీడింగ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్లడ్ తక్కువైతే బ్లడ్ తక్కువ అవడం వల్ల రక్తహీనత వస్తుంది కాబట్టి దాన్నే మనం హెమరేజియా అనేసి చెప్పుకున్నాం సో గాయమైన అంటే ఏదైనా ఇంజురీ అయితే బాడీలో బ్లడ్ వచ్చేసి త్రీ టు సిక్స్ మినిట్స్ మూడు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోతుంది అండి త్రీ టు సిక్స్ మినిట్స్ లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది ఒకవేళ మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ బాంబ్ బ్లాస్ట్లు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎయిట్ మినిట్స్ లోపల బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుంది ఎనిమిది నిమిషాల లోపల నార్మల్గా అయితే త్రీ టు సిక్స్ లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోతుంది సో ఇది మనకు కే విటమిన్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాట్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్స్ ఏ డిఈకే విటమిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అన్ని విటమిన్స్లో సైంటిఫిక్ నేమ్స్ సోర్సెస్ ఫంక్షన్ డిసీజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా సైంటిఫిక్ నేమ్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ తెలియాలి సో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎందులైనా సరే విటమిన్స్ మీద క్వశ్చన్ ఎలాగైనా రావచ్చు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో కూడా రావచ్చు ఒకవైపు విటమిన్స్ అన్ని ఇచ్చేసి ఒకవైపు డిసీజెస్ ఇచ్చేసి ఏ విటమిన్ తక్కువైతే ఏ విటమిన్ వల్ల ఏ డిసీజ్ వస్తుంది మ్యాచ్ చేయమనొచ్చు లేదా సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇచ్చేసి ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏ దేనికి ఉండుంది అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకు ఫ్యాట్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్ నెక్స్ట్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్ ఉంది కదా బి విటమిన్ అండ్ సి విటమిన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యే విటమిన్ గురించి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్